नमस्कार आज आप संशोधना प्रकार समझा घेर आहोत संशोधना हेतु संशोधना के स्वरूप संशोधना वपरली जा रही साधने इत्यादि बाबी का विचार करून संशोधना के वेगवेगे प्रकार के अपन सर्वप्रथम समझा घे संशोधना महत्वाचार प्रकार शुद्ध संशोधन ज्ञा ज्ञान हा ज्ञा निर्मित एक दृष्टिकोन है मानवाच वेग घटक सन्दर्भ ज्ञान सतत्यान वाड़ गए असा हा दृष्टिकोन संगत सामान्यतः शास्त्रशुद्ध पद्धति ने मांडले संशोधन समस्या समझावन घे जे संशोधन के शुद्ध संशोधन अत अशा संशोधना मूलभूत हेतु ज्ञा भर घलने ज्ञान वाड़ रहे ज्ञा सतत भर पड़त रही पाजे या हेतु ने हे संशोधन के मग निर्माण ज्ञा प्रत्यक्ष वापर हो अथवा न हो याचा विचार यामध्ये केला जात नाही ज्ञान मानवाचं वेगवेगळ्या घटकांसंदर्भातलं आणि घटनांसंदर्भातील ज्ञान वाढत राहावं या हेतूने हे संशोधन केलं जातं हे स या संशोधनाचा हेतू मुळात ज्ञानामध्ये भर घालणे असा असल्यामुळे या संशोधनाच्या निष्कर्षांना किंवा बाहेर त्यातून बाहेर येणाऱ्या ज्ञानांना व्यावसायिक मूल्य तुलनेनं कमी असतं त्याचं ताबडतोब व्यवहारामध्ये वापर करणं शक्य होत नाही त्यामुळे या संशोधनाची दिशा ही नेहमी ज्ञानाच्या निर्मितीवर असते त्याला भविष्य काळामध्ये व्यावसायिक मूल्य काय येईल याचा फारसा विचार या संशोधनामध्ये केला जात नाही हे संशोधन की ज्याला आपण शुद्ध संशोधन म्हणून ओळखतो हे त्या त्या विषयाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक असतं आपण अर्थशास्त्रामध्ये जे वेगवेगळ्या स्वरूपाचे सिद्धांत अभ्यासतो त्या सिद्धांत आपल्याला माहिती असतं की या सिद्धांतांचा प्रत्यक्ष व्यवहारामध्ये वापर फार कमी होतो हे सिद्धांत निर्मितीची जी प्रक्रिया आहे ती शुद्ध शुद्ध संशोधन या प्रकारामध्ये येते त्या त्या अर्थशास्त्रज्ञाने मांडला तो तो सिद्धांत हा प्रामुख्याने घटनेच्या अथवा घटकाच्या स्पष्टीकरणासाठी मांडला मांडला होता त्यातून काही व्यवहारिक प्रश्न सुटावेत अशी अपेक्षा नव्हती त्यामुळे यातून निर्माण यातून निर्माण झालेल्या निष्कर्षामधून अर्थशास्त्राच्या ज्ञानामध्ये भर पडत गेली त्यामुळे हे संशोधन हे शुद्ध संशोधन आहे शुद्ध संशोधनाचा वापर प्रत्यक्ष वापर किंवा ताबडतोब वापर जरी व्यावहारिक समस्या सोडवण्यासाठी होत नसला तरी व्यावहारिक समस्या सोडविण्यासाठी आवश्यक असणारं जे संशोधन आहे उपयोजित संशोधन त्या संशोधनाचा पाया हा मुळी शुद्ध संशोधन आहे शुद्ध संशोधनाच्या माध्यमातूनच उपयोजित संशोधन विकसित होत जातं शुद्ध संशोधनाच्या विषयांची काही उदाहरणं सांगता येतील उदाहरणार्थ हे विश्व कसं निर्माण झालं या संदर्भातलं केलेलं संशोधन की ज्याचा व्यवहारामध्ये फारसा वापर होणार नाही पण त्यातून विश्वाबद्दलचं मानवाचं ज्ञान वाढत जाईल त्यामुळे हे शुद्ध संशोधन आहे किंवा पैशाला मानवी जीवनामध्ये एवढे महत्त्व का आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यातून निर्माण होणारं ज्ञान याचा व्यावहारिक वापर फारसा होणार नाही मात्र मानवाचं पैशाबद्दलचं किंवा अर्थशास्त्राबद्दलचं ज्ञान त्यातून वाढीस लागेल त्यामुळे हे शुद्ध संशोधन आहे दुसरा प्रकार आपण बघूया उपयोजित संशोधन इंग्रजीमध्ये त्याला आपण ॲप्लाइड रिसर्च असं म्हणतो उपयोजित संशोधनाचा हेतू हा मुळात जगाच्या वास्तविक समस्या सोडवणे समस्यांवर उपाययोजना करणे हा असतो आधुनिक जगाच्या ज्या वेगळ्या स्वरूपाच्या समस्या आहेत त्या समस्या सोडविण्यासाठीचे जे प्रयत्न केले जातात संशोधनाच्या माध्यमातून त्याला उपयोजित संशोधन असं म्हणतात उपयोजित संशोधनामधून निर्माण होणारं ज्ञान हे ताबडतोब वापरता येतं त्याचा प्रत्यक्ष वापर व्यवहारामध्ये करता येतो या संशोधनाचा मूळ हेतू मानवाचं जीवनमान उंचावणं हा आहे मानवाचं जीवनमान उंचावण्याचा प्रयत्न 
करण्यासाठी हे संशोधन केलं जातं उदाहरणार्थ कृषी उत्पादन कसं वाढवता येईल हे संशोधन उपयोजित संशोधन आहे कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी जे प्रयत्न केले जातील किंवा त्यासाठी जे संशोधन केलं जाईल वेगवेगळ्या प्रकारची खतं जमिनीचा कस वाढवण्यासाठी होणारे प्रयत्न यातून मानवाचं ज्ञान तर वाढेलच पण त्याचबरोबर मानवाची समस्या सोडवण्यास सुद्धा मदत होईल किंवा एखाद्या आजारावर लस शोधण्याचे होणारे प्रयत्न हे उपयोजित संशोधन आहे किंवा अर्थशास्त्राच्या बाबतीत दारिद्र्य बेरोजगारी यासारख्या समस्या सोडवण्यासाठी होणारे प्रयत्न किंवा त्यासाठी होणारं संशोधन हे उपयोजित संशोधन आहे कारण या संशोधनाच्या माध्यमातून समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न होतो आहे किंवा या संशोधनामधून जे ज्ञान सामोरं येतं आहे ते ज्ञान ताबडतोबीनं किंवा लगेच तत्सम स्वरूपाची समस्या सोडवण्यासाठी उपयोगी पडत आहे त्यामुळे या संशोधनाला उपयोजित संशोधन असं म्हणतात या दोघां शुद्ध संशोधन आणि उपयोजित संशोधन या दोघांमधला फरक सांगायचा झाला तर हाच सांगता येईल की शुद्ध संशोधनामधून ज्ञानामध्ये भर पडते तर उपयोजित संशोधनाचा वापर वास्तविक समस्या सोडवण्यासाठी होतो तिसरा प्रकार सूत्रीय संशोधन ज्याला इंग्रजीमध्ये फॉर्म्युलेटिव्ह रिसर्च किंवा एक्सप्लोरेटरी रिसर्च असं म्हणतात एखाद्या संशोधन समस्येचा संशोधकाला अभ्यास करायचा असतो परंतु त्या संशोधन समस्येबद्दल त्याला फारशी माहिती नसते त्याच्याकडे असणारी माहिती जुजबी स्वरूपाची असते त्यामुळे प्रत्यक्ष संशोधन समस्येवर संशोधन करण्यापूर्वी त्या संशोधन समस्येचं स्वरूप समजावून घेणं महत्त्वाचं वाटतं एखाद्या संशोधन समस्येचा पुढे जाऊन अधिक तपास करता यावा आणि संशोधन समस्येची अचूक व्याख्या करता यावी किंवा त्या संशोधन समस्येची व्याप्ती समजावून घेता यावी यासाठी हाती घेतलेले प्राथमिक संशोधन हे संशोधन प्राथमिक स्वरूपाचं आहे इनिशियल प्रायमरी अशा संशोधनाला सूत्रीय संशोधन किंवा फॉर्म्युलेटिव्ह रिसर्च असं म्हणतात या संशोधनाचा हेतूच मुळाच संशोधन समस्येचं स्वरूप समजावून घेणं हा आहे त्यापेक्षा अधिक नव्हे त्यामुळे या संशोधन समस् हे संशोधन प्रामुख्याने पुढे जाऊन एखाद्या संशोधन समस्येचं ज्या वेळेला डिटेल्डमध्ये सखोलमध्ये संशोधन करायचं असतं ते सुरू करण्यापूर्वी हे जुजबी स्वरूपाचं संशोधन हाती घेतलं जातं किंवा प्राथमिक स्वरूपाचं संशोधन हाती घेतलं जातं ज्याला सूत्रीय संशोधन असं म्हणतात अशा संशोधनाचा हेतू काम चलावू गृहित कृत्य निर्माण करणं हा देखील असतो संशोधनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी किंवा संशोधनाच्या प्रक्रियेमध्ये गृहित कृत्य ही महत्त्वाची बाब असते गृहित कृत्य हे संशोधकानं पुढे जाऊन तपासण्यासाठी मांडलेलं एक विधान असतं परंतु अशा प्रकारचं विधान मांडण्यासाठी त्या संशोधन समस्येबद्दलचं पूर्वज्ञान असणं आवश्यक असतं असं पूर्वज्ञान मिळवण्यासाठी जे प्राथमिक स्वरूपात संशोधन हाती घेतलं जातं ते म्हणजे सूत्रीय संशोधन या संशोधनाचा आणखीन एक हेतू म्हणजे त्या संबंधित विषयाची अंतर्दृष्टी प्राप्त करणं म्हणजे संश विषय सखोलपणे समजावून घेणं किंवा त्या विषयाशी संबंधित किंवा आपल्या संशोधनाशी संबंधित नवीन संकल्पनांची निर्मिती करणं हे यही त्याचे प्रमुख हेतू असतात अशा संशोधनामध्ये जी तंत्र वापरली जातात त्यामध्ये संशोधन साहित्याचा आढावा घेणं म्हणजे यापूर्वी त्या संबंधित विषयावर जे कोणी संशोधन केलं आहे आणि प्रसिद्ध केलं आहे ते वाचून काढणं ते समजावून घेणं त्यातून आपल्याला त्या विषयाचं अधिक ज्ञान सखोल ज्ञान होतं किंवा संशोधन समस्येशी संबंधित जे घटक आहेत माण व्यक्ती आहेत त्यांच्याशी चर्चा करणं ज्यांनी यापूर्वी या विषयाचा अभ्यास केला आहे ज्यांना त्या संशोधन समस्येशी संबंधित घटकांची जवळीक आहे अशांशी चर्चा करणं या माध्यमातून सुद्धा सूत्रीय संशोधन केलं जातं किंवा वेष्टी अध्ययन केस स्टडीच्या माध्यमातून हे संशोधन केलं जातं म्हणजे सर्वांचा एकत्रित अभ्यास सुरू करण्यापूर्वी एक केस घ्यायची आणि तिचा अभ्यास करायचा आणि त्या आधारे ती समस्या पूर्ण समजावून घ्यायची आणि मग सं संपूर्ण समग्र समस्येचा अभ्यास करायचा यासाठी सूत्रीय संशोधन हाती घेतलं जातं या संशोधनाची महत्त्वाची मर्यादामध्ये 
म्हणजे या संशोधनामधून जे निष्कर्ष बाहेर येतात त्याचं जनरलायझेशन शक्य नसतं सामान्यीकरण शक्य नसतं म्हणजेच या संशोधनामधून बाहेर येणाऱ्या निष्कर्ष आपण संपूर्ण विश्वाशी लागू करू शकत नाही ही याची एक मोठी मर्यादा आहे पुढचं संशोधन वर्णनात्मक संशोधन डिस्क्रिप्टिव्ह रिसर्च नावावरूनच लक्षात येतं की या संशोधनाचा हेतू हा वर्णन करणं हा आहे एखादी घटना किंवा घटक की जिचा अभ्यास आपण करतो आहोत तिच्या वर्तमान स्थितीचं वर्णन करण्याच्या हेतून हे संशोधन केलं जातं आता जेव्हा आपल्याला वर्णन करायचं असतं तेव्हा आपला संबंध फक्त वॉट म्हणजे काय याच्याशी येतो त्या घटनेची किंवा घटकाची वेगळी वैशिष्ट्य समजावून घेण्याशी येतो जेव्हा घटनेची अथवा घटकाची आपल्याला वैशिष्ट्य समजावून घ्यायची असतात ती घटना का घडली त्या घटनेमध्ये कार्यकारण संबंध काय आहे याचा विचार या संशोधनामध्ये संशोधक करत नाही तर ती घटना कशी घडली आहे तिचे परिणाम काय दिसत आहेत या घटनांचा किंवा या घटकांचा विचार यामध्ये केला जातो प्रामुख्याने अशा प्रकारच्या संशोधनामध्ये वारंवारता काढणे सरासरी काढणे इत्यादी साधनांचा वापर केला जातो किंवा अशा साधनांचा वापर करून हे संशोधन पुढे नेले जाते या संशोधनामध्ये चलांवर संशोधकाचं अजिबात नियंत्रण नसतं संशोधनाची जी चल आहेत वेगळ्या स्वरूपाची त्याच्यावर कुठेही त्याचं नियंत्रण नसतं कारण घटना जशी आहे तशी वर्णन करणं हा त्याचा हेतू असतो समोर जी घटना आहे जशी आहे तशी ती तशी का आहे याचा विचार संशोधक या प्रकारच्या संशोधनामध्ये करत नाही जशी आहे तशी ती त्याचं वर्णन करण्याचा प्रयत्न तो करत असतो उदाहरण सांगायची झाली तर एखाद्या जाहिरातीचा ग्राहकांवर झालेला परिणाम समजावून घेण्यासाठी जे संशोधन होतं ते वर्णनात्मक असतं काय परिणाम झाला एवढंच फक्त सांगण्याचा प्रयत्न त्यामध्ये असतो चक्रीवादळामध्ये शेतकऱ्यांचं झालेलं नुकसान चक्रीवादळ का आलं कसं आलं केव्हा आलं याच्याशी सं संबंध न ठेवता की याचा विचार न करता त्या चक्रीवादळावर च चक्रीवादळाचे समोर दिसणारे परिणाम काय आहेत दृश्य परिणाम काय आहेत याची नोंद करणं हे समजावून घेणं म्हणजे वर्णनात्मक संशोधन होय पुढचा प्रकार ऐतिहासिक संशोधन नावावरूनच लक्षात येतं की हे इतिहासाशी संबंधित आहेत भूतकाळाशी संबंधित आहे जेव्हा संशोधनाची प्रक्रिया भूतकाळातील घटना किंवा घटकांवर आधारित असते तेव्हा त्याला ऐतिहासिक संशोधन असं म्हणतात अनेक वेळेला मानवाला भूतकाळामध्ये डोकावून पाहण्याची गरज वाटते वर्तमान काळ आणि भविष्य काळामधील मानवाची वाटचाल ही भूतकाळावरच अवलंबून असते आणि त्यामुळे भूतकाळामधली एखादी घटना कशी घडली असेल का घडली असेल कशा प्रकारे घडली असेल त्याचे परिणाम वर्तमान काळावर संभवतात ते परिणाम वर्तमान काळावरचे होणारे परिणाम समजावून घ्यायचे म्हटलं तर भूतकाळामध्ये डोकावणं आवश्यक असतं ज्या वेळेला अशा प्रकारे भूतकाळामध्ये डोकावून भूतकाळांमधल्या घटना अथवा घटकांचा अभ्यास केला जातो त्यावेळेला त्याला ऐतिहासिक संशोधन असं म्हणतात इतिहासाशी संबंधित कोणतंही संशोधन हे ऐतिहासिक किंवा हिस्टोरिकल रिसर्च आहे या संशोधनामध्ये वापरली जाणारी साधने म्हणजे इतिहासकालीन कागदपत्रे किंवा इतिहासकालीन असलेले पुरावे ही याची साधनं आहेत त्यांचं निरीक्षण करून त्याचा अभ्यास करून हे संशोधन केलं जातं उदाहरण द्यायचं साधं सोपं उदाहरण द्यायचं झालं तर आपलं आडनाव किंवा आपल्या गावाचं नाव कसं पडलं याबद्दल आपल्याला उत्सुकता असते ते शोधण्याचा प्रयत्न केल्यास आपल्याला इतिहासकालीन कागदपत्रे किंवा पुराव्यांना पाहावं तपासावं लागेल ही जी प्रक्रिया आपण राबू त्या संशोधनाच्या प्रक्रियेला ऐसी ऐतिहासिक संशोधन असं म्हणता येतं आणखीन एक प्रकार तो म्हणजे प्रायोगिक संशोधन प्रयोगांवर आधारित आधारित संशोधन अनेक वेळेला निसर्गामध्ये घडणारी घटना किंवा समाजामध्ये घडणाऱ्या घटनेचं प्रत्यक्ष निरीक्षण करणं शक्य नसतं मग अशा वेळेला त्या घटनेशी संबंधित घटकांच्या आधारे जर प्रयोग केले आणि त्या प्रयोगांचं नि निरीक्षण केलं तर त्याच्या आधारे मांडलेले निष्कर्ष ती घटना समजावून घेण्यास मदत करतात 
असं जे संशोधन आहे त्या संशोधनाला प्रायोगिक संशोधन असं म्हणतात एखाद्या घटकाच्या वर्तणुकीचे प्रत्यक्ष निरी नियंत्रण करणे शक्य नसते अशा वेळी नियंत्रित वातावरणामध्ये केलेल्या प्रयोगांच्या आधारे केलं जाणारं संशोधन म्हणजे प्रायोगिक संशोधन होय घटनेच्या वर्तणुकीचं किंवा घटकाच्या प्र वर्तणुकीचं प्रत्यक्ष नियंत्रण करणं शक्य नसल्यामुळे तसा प्रयोग करायचा आणि त्या प्रयोगाचे निष्कर्ष समजावून घेऊन त्या आधारे ती घटना समजावून घ्यायची याला प्रायोगिक संशोधन असं म्हटलं जातं थोडक्यात यामध्ये प्रयोग केले जातात या संशोधनामध्ये प्रयोग करण्याची प्रक्रिया संशोधकाच्या हातामध्ये असल्यामुळे त्याचं संशोधनाशी संबंधित चलांवर पूर्ण नियंत्रण असतं संशोधनाशी संबंधित सर्व चल त्याच्या नियंत्रणामध्ये असतात आणि त्या आधारे प्रयोगाचे निष्क निरीक्षण करून निष्कर्ष काढले जातात हे संशोधनाचे निष्कर्ष असतात कार्यकारण संबंध समजावून घेण्यासाठी या संशोधनाचा खूप मोठ्या प्रमाणात वापर होतो एखाद्या घटनेचं कारण काय आहे हे समजावून घ्यायचं झालं तर प्रयोगांच्या आधारे हे समजणं जास्त सोपं जातं त्यामुळे अशा संशोधनाला प्रायोगिक संशोधन असं म्हणतात मात्र सा आपण ज्याशाशी ज्या संशोधनाशी संबंधित आहोत त्या सामाजिक संशोधनामध्ये मात्र याचा संबंध किंवा वापर फार मर्यादित स्वरूपात करता येतो सामाजिक संशोधनामध्ये अनेक वेळा समाजाशी संबंधित घटक अथवा घटनांचा अभ्यास आपण करत असतो आणि समाज आणि समाजाशी संबंधित घटना अथवा घटक यांची वर्तणूक जी आहे त्याबद्दल निश्चित स्वरूपाची मांडणी करणं शक्य नसतं आणि त्यामुळे त्याच्याशी प्रयोग करणं शक्य नसतं त्यामुळे याचा वापर मर्यादित स्वरूपात केला जातो अलीकडे अर्थशास्त्रामध्ये आणि समाजशास्त्रामध्ये सुद्धा अशा प्रकारे वापर प्रयोगांचा वापर करून सुद्धा संशोधन केलं जात आहे पुढचा प्रकार सर्वेक्षण संशोधन सर्वे रिसर्च संशोधकाचा हेतू ज्यावेळेला फक्त माहिती गोळा करणे तथ्य गोळा करणे आकडेवारी गोळा करणे हा असतो त्यासाठी तो सर्वेक्षण हाती घेतो एखादी प्रश्नावली तयार करून किंवा मुलाखत घेऊन तो सर्वे करत असतो संबंधित घटकांचा सर्वेक्षण करत असतो अशा संशोधनाला सर्वेक्षण संशोधन असं म्हणतात या संशोधनाचा मूळ हेतू माहिती गोळा करणं हा असतो असं सर्वेक्षण पूर्वनिर्धारित उत्तरदात्यांकडून केलं जातं उत्तरदाते म्हणजे कोण तर जे संशोधकाला माहिती देतात किंवा संशोधकाच्या प्रश्नांना उत्तर देतात ते ते पूर्वनिर्धारित असतात अगोदरच निश्चित केलेले असतात आणि त्यांच्याकडून ही माहिती गोळा केली जाते मुलाखत किंवा प्रश्नावली ही सर्वेक्षणाच्या संशोधनाची साधनं आहेत अनेक वेळेला मोठ्या समूहाची वैशिष्ट्ये समजावून घेण्यासाठी अशा प्रकारचं सर्वेक्षण संशोधन हाती घेतलं जातं की त्याच्यामध्ये संरक्षण संशोधनाचा वापर केला जातो सामाजिक संशोधनामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सर्वेक्षण संशोधनाचा वापर होतो सामाजिक संशोधनामध्ये अनेक वेळेला समाजा सामाजिक घटकांची अथवा घटनांची वेगळ्या वेगवेगळी वैशिष्ट्य समजावून घेत असताना आपण संपूर्ण समाजाचं निरीक्षण करणं आपल्याला शक्य नसतं संपूर्ण समाजामधल्या प्रत्येक घटकाच्या मुलाखती घेणं आपल्याला शक्य नसतं मग अशा वेळेला काही सॅम्पल घेऊन काही नमुने घेऊन त्या नमुन्यांचं सर्वेक्षण आपण करतो त्यांना प्रश्न विचारून त्यांनी दिलेल्या उत्तरांच्या आधा आधाराने नोंदी करून आपण ती समस्या किंवा तो ती घटना समजावून घेण्याचा प्रयत्न करतो यासाठी आपण जे सर्वेक्षण हाती घेतो त्याला सर्वेक्षण संशोधन असं म्हणतात आपण काही संशोधनाचे वे प्रकार समजावून घेतले संशोधनाचे एवढेच प्रकार नसून अधिक देखील प्र अनेक प्रकार आहेत परंतु आपल्या दृष्टीनं महत्त्वाचे प्रकार आज आपण समजावून घेतले धन्यवाद